Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Hak untuk khotih, walau tak mungkin lah ilah wa amtu muslimun. Ya Yohanna sutaku roba kumul ladi kala kau min nafsi wahida. Wahala kau min haza ujaha. Wabat semin huma ridalan kasiro wanisa. Watakumlah ladi tasa aluna bihi walarham. Inna Allah kana alikum rokiba. Ya Yohanna dina amanu takulah. Wa kunu awlan sadida Yusrih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan adhima Amma ba'u Wa inna sadaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi hadithi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdasatuha فإن كل مقدسة بضعة وكل بضعة دلالة وكل دلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله تم لنجدكن مباحثان كاجيان كتا روتينتاس بقانان كتا يعني كاجيان Sirah Nabawiyah Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan Masih bisa dipertemukan untuk bisa melanjutkan Materi kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW Sebelum kita melanjutkan materi sirah kita Mungkin kita akan sedikit meroja, ya, sedikit meroja pembahasan yang sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, Ustaz mengkisahkan tentang apa? Ya, mana catatannya dilihat? Tentang apa? Baik, <tuh> ya ini eh, kisah. Pertama kali Rasulullah diutus ya, Atau mendapatkan wahyu Dari Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya. Kita akan sedikit mengulang kembali Kisahnya ketika itu Rasulullah s.a.w Memiliki kebiasaan Yaitu e, Berdiam diri di Gua Hiro ya, Berdiam diri di Gua Hiro Hingga beberapa hari sehingga akhirnya beliau diberikan wahyu atau diturunkan wahyu kepada beliau. Nah, seperti yang sudah kita kisahkan sebelumnya, ada beberapa versi, ya, ketika versi um, cara diturunkannya wahyu kepada beliau. Ya. Sebelumnya. <tuh> Saat pernah kisahkan bahwasanya ketika Rasulullah sedang menatap ya, Ka'bah sedang berdiam diri di Gua Hiro itu Di depan Gua Hiro <tuh> Lalu datanglah seorang laki-laki berpakaian putih Kemudian membawa kotak yang dibungkus dengan kain sutra Yang di dalam kotak tersebut ada <tuh> lembaran-lembaran Al-Quran ya, Orang tersebut mendatangi Rasulullah dan meminta Rasul beliau untuk membacanya Iqra ya Muhammad Iqra nah, kemudian Rasulullah menjawab ma'ana bikori aku bukan orang yang bisa membaca jadi Rasulullah tidak mengatakan aku tidak bisa membaca tapi beliau mengatakan aku bukan orang yang bisa membaca ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang umi tidak bisa baca tulis <tuh> tidak bisa baca tulis karena kalau beliau mengatakan ya aku tidak bisa membaca ya, 
misalkan la astati an akroh aku nggak bisa membaca itu ada beberapa kemungkinan bisa jadi tulisannya tidak bisa dibaca atau bisa jadi beliau tidak bisa melihat tulisannya atau, atau dan seterusnya tapi beliau mengatakan ma nabi kori aku bukanlah orang yang bisa membaca ya, ini jelas menunjukkan beliau orang yang <tuh> ummi ya, buta huruf tidak bisa membaca dan menulis <tuh> dan itu bukanlah suatu aib ya, ya bukanlah suatu kekurangan ya, karena kita mungkin berpikir rasulullah nggak bisa moco nggak bisa nulis nggak bisa baca nggak bisa menulis ya, berarti bodoh tidak sama sekali tidak karena di zaman itu di zaman di zaman itu orang tidak bisa tidak bisa membaca dan menulis itu sesuatu yang rumlah apa yang wajar yang sudah biasa karena memang jarang ketika itu ada orang bisa baca bisa nulis itu jarang nah, dan itu bukanlah aib faidah kenapa Allah subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah itu ummi tidak bisa baca tulis ialah ya yang pertama coba ditulis <tuh> faidah Rasulullah adalah seorang yang ummi tidak bisa membaca dan menulis yang pertama ialah <tuh> agar tidak ada tuduhan <tuh> agar tidak ada tuduhan dari orang-orang kafir kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meniru ya atau mempelajari kitab-kitab agama sebelumnya dan membuat buat agama. Ya, jadi tuduhan ini nih sebenarnya muncul ya, kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah sempat dituduh telah apa ya? meniru-niru atau membuat-buat agama buatannya sendiri. <tuh> ya, orang-orang orientalis di zaman-zaman yang zaman-zaman akhir mereka menuduh Rasulullah membuat-buat agama. Ya, mereka mengatakan Muhammad itu telah mempelajari kitab-kitab Taurat dan Injil. Dia sudah belajar kitab Taurat Injil. Dia sudah membacanya, kemudian dia membuat-buat agama, menyusun-nyusun kata-kata hingga menjadi Al-Qur'an. Tidak. Ya, Rasulullah sama sekali tidak pernah mempelajari kitab Taurat dan Injil sama sekali beliau tidak pernah mempelajarinya bahkan mempelajari agama tersebut kepada para pendeta-pendeta beliau sama sekali tidak pernah ya. <tuh> karena memang di Mekah di tempat tinggal beliau tidak ada orang Yahudi dan Nasrani ya. sangat sedikit di sana kebanyakan dari orang penduduk Mekah itu orang-orang Quraisy kafir Quraisy mereka menyembah berhala di mana orang-orang pendeta Yahudi dan Nasrani, dan Nasrani kebanyakan mereka tinggal di Syam dan sebagian mereka tinggal di Mekah eh, tinggal di Madinah dan Khaybar ya. Madinah dan Khaybar karena di, diterangkan dalam kitab Taurat orang-orang Yahudi mereka mengetahui adanya Nabi terakhir yang akan hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya dan itu hanya ada dua di Jazirah Arab yaitu Madinah dan Khaybar. Jadi mereka banyak di sana. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak mempelajari tentang agama sebelum beliau. Itu hikmah pertama kenapa Allah menjadikan beliau ummi. <tuh> Kemudian hikmah yang berikutnya, hikmah yang kedua, <tuh> bahwasanya Allah jadikan beliau ummi justru ingin, justru Allah ingin. memberi beli, memberikan kepada beliau kemuliaan kemuliaan dengan ingatan yang kuat maksudnya apa karena beliau itu seorang yang tidak bisa membaca dan menulis maka beliau akan mengingat suatu hal yang penting ya langsung beliau resapi langsung beliau hafalkan ya. Ya. maka dari itu beda <tuh> orang yang bisa baca tulis ya. maka mereka itu akan mengingat atau menyimpan suatu hal yang penting dan ke dalam tulisannya dan cenderung malas menghafal ya. misalkan 
ada suatu hal yang penting, suatu peristiwa penting <tuh> atau suatu perkataan yang penting, maka dia akan mencatat oh perkataan penting, syair penting misalnya dicatat ya. biar dia bisa ya apabila ingin me- me- apa, ingin mengabarkan ke orang lain maka dia memperlihatkan catatannya beda ke- e- kepada Rasulullah dan orang-orang yang umi lainnya mereka akan segera mengingat dan menghafalnya jadi enggak mengandalkan tulisan dan bacaan ya. justru ingatan mereka lebih kuat dia akan mengingat peristiwa sesuatu hal yang penting atau perkataan akan sangat baik ya, pengingatannya maka dari itu tidak heran bahwasanya para sahabat itu banyak yang hafal Quran begitu ayat turun para sahabat langsung menghafal seketika itu juga langsung <coughs> langsung ingat langsung hafal ya. jadi para sahabat banyak yang menghafal Quran banyak yang hafal Quran dan dan mereka para sahabat bisa menjelaskan peristiwa ya yang dialami Rasulullah hadis-hadis yang dia yang yang apa perkataan Rasulullah hadis-hadis yang yang beliau katakan dengan sangat detail ya. itu karena mereka kemampuan ingatannya kuat <coughs> itu faedah kedua kemudian penjelasan yang lain ya, bahwasanya itu tadi bukan berarti seorang yang umi tidak bisa belajar tulis itu suatu hal yang hina, tidak bahkan tokoh-tokoh pun ketika itu banyak yang tidak bisa baca tulis ya. Rasulullah SAW termasuk tokoh di kaumnya dan beliau umi tidak bisa baca tulis para ulama berbeda pendapat Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa baca tulis hanya di awal-awal dakwah beliau, ya, atau nanti bisa beliau baca tulis, ya. atau beliau tidak bisa baca tulis sampai beliau meninggal dunia? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ya. Banyak mereka yang menguatkan bahwasanya memang Rasulullah Allah takdirkan tidak bisa baca tulis sampai beliau meninggal dunia. Jadi memang ya, seterusnya nggak bisa baca tulis. Jadi beliau Rasulullah hanya mengandalkan mengandalkan hafalannya. Setiap bulan Ramadan beliau di ya talaki dengan Jibril memurojaah hafalan Qurannya. Menalak Jibril membacakan Rasulullah mengikuti terus seperti itu ya memperkuat hafalan beliau. Dan beliau pun ketika menulis surat-surat untuk dikirim kepada raja-raja ya kepada orang-orang penting juga Beliau meminta ya para sahabat yang juru tulis tulis apa juru tulis beliau untuk menulis surat beliau. Ya, jadi bukan beliau sendiri yang menulisnya. <tuh> ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kisahnya. Beliau mengatakan ma anabi kori ya aku bukanlah seorang yang bisa membaca. Ya, kemudian orang tersebut memeluk Rasulullah. Kemudian menyuruh menyuruh kembali ya ikro ya, Muhammad ikro bacalah. Rasulullah mengulang kembali perkataan beliau maaf Nabi Kori aku bukanlah orang yang bisa membaca sampai tiga kali akhirnya orang tersebut mengatakan ikro bismirobikal ladi kholak kholak al insan namin alak ikro warobukal akrom al ladi alam abil kolam alam al insan nama lam yit insan nama lam ya lam ma lam ya lam baik ikro bacalah bismirobikal ladi kholak dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kholak al insan nama lam ya lam Halakol, ya ikro bismirobikal ladi halak halakol insa namin alat ya, yang telah menciptakan manusia dari segumpal segumpal darah <tuh> ikro warobukal akrom ya bacalah <tuh> dan Tuhanmu mulia tanah agungkanlah aladi alama bil kolam yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena alamal insa nama lam ya lam ya mengajarkan manusia tentang sesuatu yang belum mereka ketahui <tuh> setelah itu beliau langsung turun dari gunung ya, dan kemudian di beliau menoleh ke atas ke langit dan beliau melihat sosok yang sangat luar biasa besar dan itu adalah wujud asli daripada Jibril ya, Jibril ini sayapnya menutupi langit setiap ufuk ya, tertutup oleh sayap Jibril dan mengatakan ya Muhammad Engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Ya. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Ya. 
sehingga beliau begitu amat takut ketika itu <tuh> ya ini adalah takut takut e, tobi ya. takut tobi takut tobi itu takut yang wajar <tuh> ya, takut tobi itu takut yang boleh seperti misalkan kita takut terhadap apa terhadap hewan buas misalkan takut dengan singa takut dengan ular itu wajar itu takut yang tobi ya nggak boleh takut pada apa takut pada jin takut sama setan ya kita nggak perlu takut justru kita harus berani karena kalau kita berani setannya yang takut Baik. kemudian beliau pulang dalam kondisi ketakutan ini kisah kisah yang pertama ada pun kisah yang berikutnya yang kedua yang pernah kita kisahkan bahwasanya beliau ketika berada di gua Hiro Jibril tiba-tiba datang ya dan mendekat kepada Rasulullah sampai uh, jaraknya dua busur panah kemudian memeluk beliau dan mengatakan ikro ya bacalah tentunya ini dengan wujud Jibril ya tidak seperti yang kisah sebelumnya itu kisah wujud manusia ini bentuknya Jibril Allah alam bagaimana wujudnya ketika itu Jibril dalam wujud asli dan kemudian memeluk Rasulullah dan menampakkan sebuah tu, uh, sebuah tulisan dan menyuruh Rasulullah ikro membaca para ulama mengatakan diperlihatkan kepada Rasulullah tulisan memang ya, tulisan seperti apa mungkin tulisan yang ada di hadapan Rasulullah tulisan cahaya Allah alam kemudian meminta Rasulullah untuk membaca ikro jadi bukan lembaran tapi memang tulisan itu ada di di hadapan Rasulullah ditampakkan sehingga cerita ketika beliau sudah kembali ke rumah Khadijah beliau membeli, kemudian beliau meminta untuk diselimuti ya kemudian akhirnya Khadijah tanpa banyak basa-basi ya hanya menuruti perintah suaminya ya dasiruni dasiruni selimuti aku selimuti aku langsung ketika itu Khadijah menyelimuti Rasulullah tanpa banyak bicara tanpa, tanpa banyak tanya ya. bahkan sampai Khadijah menyiapkan air minum sampai suaminya tenang baru mulai eh, sampai suaminya tenang dan sampai suaminya yang bicara ya. ketika itu Rasulullah mengatakan aku khawatir akan diriku ya. aku khawatir akan diriku tapi Rasulullah mengatakan kau tidak perlu khawatir ya. Allah tidak akan me- menghinakanmu selama-lamanya karena engkau adalah orang yang baik engkau saling menyambung saling uh, silaturahmi engkau suka menyambut tamu, memuliakan tamu engkau suka berbuat baik kepada orang lain membantu orang yang kesusahan ya. dan seterusnya disebutkan kebaikan-kebaikan beliau dan itu membuat Rasulullah menjadi lebih tenang ya. karena ya, istri yang sangat luar biasa ini <tuh> Kemudian Hodi dah mengatakan kita besok akan mendatangi sepupuku yaitu Warokoh bin Novel. Ya. Bisa, mungkin bisa jadi ya semoga saja dia bisa membantumu. Ya. Kau kisahkan kisahmu ini kepadanya. Mungkin dia bisa memberikan eh, solusi dari peristiwa yang kau alami ini. Kemudian keesokan harinya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan. peristiwa yang beliau alami pada warokoh bahwasanya datang kepadaku sesosok makhluk yang sangat besar yang memenuhi langit saking besarnya maka ketika itu warokoh bin Nafal mengatakan Allahu Akbar ya. itu adalah namus namusul akbar atau namus yang besar yang pernah datang kepada Musa ya. yang datangin kamu itu itu namus, ya. namus yang besar ya. dan pernah juga ya mendatangi Nabi Musa ya namus ini adalah nama lain dari malaikat Jibril jadi di kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani mereka biasa menyebut malaikat Jibril dengan sebutan namus kemudian warokoh mengatakan ya, sungguh ya tidaklah ya seorang membawa risalah seperti yang engkau bawa ini ya yang seperti engkau bawa ini kecuali dia akan di, dimusuhi Kemudian Rasulullah kemudian menyela. Apakah aku akan dimusuhi oleh kaumku? Ketika itu Warokah mengatakan, bahkan mereka akan mengusirmu. Apakah mereka akan mengusirku? Kata Rasulullah. Iya. Kata Warokah. Warokah menjawab iya. 
karena tidaklah seseorang membawa risalah yang kau yang kau bawa seperti ini ya. tidaklah seorang itu membawa seperti yang engkau bawa ini berkecuali mereka akan di, dimusuhi oleh kaumnya jadi Rasulullah SAW heran karena beliau ketika itu yakin beliau itu adalah orang yang dipercaya oleh kaumnya masa sih mereka akan mengusirku mereka justru menggelariku dengan sebutan Al-Amin mereka sangat percaya padaku ya. tapi ternyata memang suatu kebenaran apabila ya kita membawa suatu kebenaran pasti banyak yang memusuhi ya. jadi walaupun mereka sudah walaupun kita sudah 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 berusaha semaksimal mungkin kita sudah menunjukkan bukti-bukti atau hujah-hujah yang begitu kuat kita kita adalah suatu tokoh yang misalkan mereka percaya tapi apabila kita membawa kebenaran maka tidak mudah mereka mengikutinya karena di belakang mereka ada apa ada siapa di belakang mereka ada syaiton yang senantiasa membisikkan membatalkan kebenaran yang kita bawa oh, ya. faedah dari kisah tadi dari kisah uh, diutusnya Rasulullah dengan wahyu tersebut ialah yang pertama bahwasanya wahyu kenabian ya, wahyu atau kenabian adalah uh, adalah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala murni dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan suatu perkara yang diusahakan bukan amrun istisbab bukan amrun ihtisab suatu perkara yang diusahakan karena sebagian orang mengatakan wah Rasulullah itu Muhammad itu jadi nabi karena dia berusaha dia bertapa di Gua Hiro berhari-hari ya sampai akhirnya jadi nabi tidak sama sekali ya. karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jadi diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu karena memang murni Allah yang mengutusnya jadi Rasulullah tidak berusaha untuk menjadi nabi tidak bahkan seandainya apabila Rasulullah tidak tidak menyendiri ya di Gua Hiro ya, niscaya Allah pun akan mengutusnya juga sebagaimana nabi-nabi sebelum beliau jadi kenabian itu bukan sesuatu yang diusahakan nah, karena orang-orang yang meyakini ya, adanya uh, wali-wali yang mereka itu bisa mencapai derajat tinggi ya, sampai uh, merasa dirinya sudah tidak perlu dengan syariat tidak perlu sholat, tidak perlu puasa dan seterusnya hanya cukup bertapa di gua, bertapa di pinggir sungai itu sudah dianggap ya sudah ditangkap dianggap apa hebat lah ya itu sama sekali tidak benar sama sekali tidak benar ya. kemudian faidah yang berikutnya ya. tidak ada anjuran untuk mendatangi gua hiro ya. jadi setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro ya. setelahnya beliau tidak pernah datang lagi dan beliau pun tidak pernah menyuruh para sahabatnya untuk datang ke situ dan para sahabat pun tidak ada yang datang ke Gua Hiro itu jadi nggak ada anjuran untuk datang ke Gua Hiro ya. Ya. jadi maksudnya apa? Gua Hiro ini nggak ada perintahnya dalam syariat untuk didatangi ada seorang itu ya orang-orang seperti orang-orang awam itu mereka mendatangi gua hiro menganggap gua hiro itu memiliki berkah ya, mereka tabaruk di situ mencari keberkahan itu sama sekali tidak benar ya. apabila mendatangi gua hiro dengan maksud hanya ingin menyaksikan bukti sejarah mempelajari sejarah maka itu tidak mengapa tapi tapi jangan sampai ada dalam hati kita untuk keyakinan oh ini gua ini berbarokah siapa yang datang ke gua ini dapat pahala sekian, oh itu sama sekali tidak benar ya. bahkan pohon pohon yang ada di Mekah yang dijadikan berteduh oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam Bayatul Ridwan ya, Bayatul Ridwan janji ya, janji setia ketika haji, ketika akan haji wadah itu itu pun tidak ada anjurannya untuk mendatanginya 
Maka dari itu Umar bin Khattab di masa kekhalifahan beliau ada orang-orang yang datang dari kaum muslimin itu mendatangi pohon tersebut, menganggapnya barokah, menganggapnya ya, pohon yang mulia dan seterusnya. Akhirnya apa? Umar radhiyallahu anhu menyuruh untuk ditebang pohon itu, tebang pohon itu. Ya, tebang aja biar enggak ada orang yang datang. Ya, takutnya nanti orang-orang akan menjadikan pohon itu pohon keramat ya, akhirnya nanti memberikan sesajen akhirnya sirik lagi ya, buat apa dakwah Islam untuk mentegak, apa, mentau, mentegakkan tauhid tapi malah ya eh, kembali sirik nah, jadi Umar bin Khattab sangat paham akan bahaya bahayanya hal-hal semacam itu nah, ya. kemudian kita akan eh, kemudian di Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama yaitu surat Al Alak, Qur'an Bismillahirrahmanirrahim Kholak sampai ayat ke 5 Kemudian dilanjutkan dengan surat Al Mudasir. Ya, Yuh Al Mudasir, Kum Faangdir, Warok Baka Fakabir, Wasiyah Baka Fatohir, Warrud Zafahjum, Walab Tamnum Tas Taksir. Wali Robbika Fasbir, Faido Wali Robbika Fasbir cukup sampai ayat itu. <tuh> Kemudian setelah itu beliau mengalami masa vakum, ya, masa vakum, ya. masa fatroh ya, minal wahyi, masa vakum atau masa kosong dari wahyu. Ya. Jadi ketika itu Para ulama, para ulama pun berbeda pendapat berapa lamanya masa vakum ini ada yang mengatakan beberapa hari ada yang mengatakan 6 bulan ada yang mengatakan 2 tahun bahkan ada yang mengatakan 3 tahun dan yang paling tepat masa vakum ini adalah hanya 6 bulan saja Allah alam suwab jadi ketika wahyu pertama kedua turun habis itu Kemudian setelah itu tidak ada wahyu lagi yang yang turun ya. mengalami masa vakum. Bahkan Warokoh bin Noval pula meninggal dunia di masa vakum tersebut. Ya, karena Warokoh sudah sangat tua, ya, Warokoh sudah sangat tua, tapi beliau meninggal dunia di masa vakum tersebut. Ya. Kemudian setelah uh, Rasulullah mengalami masa vakum ini, maka beliau sering kali keluar di malam hari di padang pasir tempat yang luas berharap wahyu kembali turun berharap jibril kembali kembali turun dan ketika itu ketika itu jibril sesekali turun lagi ya mengatakan wahai muhammad engkau adalah rasulullah dan aku adalah jibril ya, kemudian hilang ya. terus beberapa lama kemudian Rasulullah ya ke apa tanah lapang lagi ya menanti-nantikan adanya wahyu ya sampai beliau di, di, di ini diriwayatkan atau diceritakan di dalam buku-buku sejarah itu beliau apa putus asa beliau karena wahyu tidak sekunjung turun dikisahkan beliau itu ingin mentampakkan dirinya dalam artian beliau ingin melompat apa ingin e, menerjunkan diri beliau atau lompat dari atas gunung ya. bunuh dirilah ya, bahasanya tapi ini tentu saja ini kisah yang yang doif yang lemah ya, ya karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha untuk bunuh diri ya. jadi yang benar itu hanya beberapa bulan saja ya, masa vakum tersebut <tuh> apa hikmah atau faidah dari adanya masa vakum tersebut yang pertama yaitu menghilangkan rasa takut pada diri Rasulullah dan menggantinya dengan rasa penasaran jadi Rasulullah karena adanya masa vakum itu rasa takut beliau jadi hilang dan akhirnya muncul rasa penasaran ya kemarin ada ada makhluk atau ya malaikat yang datang Ya, mengatakan demikian dan demikian ya itu maksudnya apa ya, akhirnya beliau penasaran apa sebenarnya yang, yang dialaminya apa yang dialami Rasulullah kemudian beliau sesekali, beliau sesekali untuk keluar ya 
dan menunggu adanya Jibril lagi ya. ini tugas emang memang benar-benar aku tuh diutus atau apa gitu memang benar-benar tugas dari dari Allah atau bagaimana akhirnya beliau mulai ada perasa penasaran dan kedua menjadikan beliau siap untuk menerima wahyu berikutnya beliau menjadikan beliau siap untuk menerima wahyu berikutnya seperti itu Allahu'alami sawa kemudian pembahasan setelahnya yaitu fase dakwah fase dakwah ini nanti akan kita jelaskan satu persatu di sini ada fase Mekah ya di sini ada fase Madinah ini fase Mekah terbagi dua ada fase dakwah Syriah yaitu dakwah dengan sembunyi-sembunyi ada fase dakwah Jahriyah yaitu dakwah dengan terang-terangan dan kita akan kisahkan satu persatu pada kesempatan yang berikutnya dan apabila ada yang ingin bertanya silahkan silahkan apabila ingin bertanya apabila tidak ada yang ingin bertanya kita cukupkan dengan doa kafirat majelis subhanakallahumma wabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh